kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ tư, 20 tháng 5 năm 2015. Phần đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Vĩnh Long có trên 13.600 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động cao điểm cuộc vận động ngày vì người nghèo. Tin trong nước, khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa 13. Đại hội chấn ngoan Bắc Hồ thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, qua 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Vĩnh Long đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên cho quần chúng nhân dân. Qua bình xét, tỉnh có trên 13.600 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác được biểu dương khen thưởng các cấp. Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã gắn kết chặt chẽ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết 12 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Qua học tập và làm theo gương bác đã củng cố và nâng cao ý thức tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức trong cán bộ đảng viên. Nhiều cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, đã trở thành những tấm gương sáng cho đồng chí đồng nghiệp noi theo. Mọi cán bộ đảng viên đều xây dựng cho mình chuẩn mực phấn đấu, làm theo gương bác, xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc với các mô hình cụ thể gắn giới thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Qua bình xét mỗi năm, tỉnh có hàng ngàn tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng các cấp. Tổng kết 4 năm qua, toàn tỉnh có trên 13.600 tập thể cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Trên dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 41 cá nhân và 29 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, 4 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thật sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ đảng viên. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác đã góp phần to lớn giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đưa Vĩnh Long bước vào chặng đường mới của quá trình phát triển. Nhân dịp tỉnh vừa tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bắc Hồ. Chúng tôi nhận thấy rằng việc phổ biến trong quá trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì có sức lan tỏa rất là rộng rãi các anh chị em trong y bác sĩ trong bệnh viện đã có ra sức học tập và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như để hoàn thành trách nhiệm được giao cũng như chăm sóc bệnh nhân mình được ngày càng tốt hơn trong quá trình giao tiếp thì cái sự hài lòng của bệnh nhân cũng được nâng cao lên thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của người thầy thuốc việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải bây giờ và tận ngày mai ngày sau chúng ta cần phải thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phong trào lớn được toàn đảng toàn dân đều thực hiện thì đơn vị công an thành phố cũng đã triển khai đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì nó có một sức lan tỏa rất là lớn tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thi đua lập thành tích trong các cái đợt tấn công phòng chống tội phạm à, qua học tập theo gương bác thì từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị à, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng tâm huyết của mình à, góp phần xây dựng đơn vị quyết thắng mọi người phật tử và đặc biệt là tăng ni có thể ứng dụng song song cả hai việc đời và đạo tin chắc rằng Phật giáo sẽ phát triển và mọi người là những nhà truyền giáo sẽ mang tư tưởng của Hồ Chí Minh đó đến với cộng đồng, với xã hội. Việc học tập của Phật giáo và nói chung và cá nhân tôi thì đã ứng dụng vào những mảng xã hội để chúng tôi góp phần vào mỗi việc uh, chăm lo trong đời sống của nhân người dân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất là quan trọng và có tác dụng rất là sâu sắc, tích cực đến cán bộ đảng viên. À, cũng như là riêng bản thân em thì à, qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì giúp cho bản thân em cũng như tất cả cán bộ đảng viên chúng ta thì không ngừng hoàn thiện về phẩm chất chính trị năng lực công tác đạo đức lối sống luôn hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng trở thành là những người à, 
con ngoan, cháu ngoan của bác. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Kết quả sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở tiền đề để Vĩnh Long tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh của bác, tối qua, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ tuyên dương 125 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2015. Ông Trần Giang Rón, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và gần 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh về dự. Giới phương châm, hai bắt đầu bằng những việc làm nhỏ có ích mỗi ngày. Năm qua, cuộc trận động, tuổi trẻ Vĩnh Long học tập và làm theo lời bác tiếp tục được cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tạo thành phong trào so nổi và rộng khắp với gần 3.000 công trình phần việc thanh niên có ích. Trong đó, các bạn trẻ đã thực hiện xây dựng và sửa chữa gần 100 căn nhà nhân ái, tình nguyện hiến hơn 8.000 đơn vị máu, giúp đỡ tổ chức khám bệnh cho hơn 5.000 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo và người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ hơn 20.000 thiếu niên di đồng có hoàn cảnh khó khăn dương lên trong học tập. Đến dự lễ tuyên dương, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Năm 2015 với chủ đề Trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, Đoàn thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh. Tham gia thực hiện các công trình phần việc của thanh niên, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo lời bác trong phong trào hành động cách mạng của đoàn, nhất là phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc. Dịp này 25 cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và 100 thanh niên được tỉnh đoàn khen thưởng trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2015. Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua câu lạc bộ đờn ca tài tử Cải Lương Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức đêm giao lưu đờn ca tài tử và kỷ niệm một năm thành lập. Nhiều tiết mục ca ngợi đảng, bác hồ, tình yêu quê hương đất nước được các thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử của trường Hội Người Mù Tỉnh, phường 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long biểu diễn. Buổi giao lưu vừa nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong trường, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với các đơn vị bạn, vừa góp phần duy trì, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường thành phố Vĩnh Long, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động cao điểm cuộc vận động Ngày vì người nghèo nhằm quy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân cùng chăm lo chia sẻ cho người nghèo. Ông Trần Văn Rón, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể đến dự. Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Quinh Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tư tưởng của người, luôn vì dân, phụng sự và chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân. Thấm nhuận lời dạy và tư tưởng của bác để góp phần chăm lo và chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, những năm qua, tỉnh Vinh Long không ngừng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào quỹ vì người nghèo, cấp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 còn 3,54%. Hiện tỉnh còn hơn 9.700 hộ nghèo và hơn 11.800 hộ cận nghèo để giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn dương lên trong cuộc sống, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu giảm từ 1 đến 1,1% hộ nghèo trong năm nay. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tha thiết kêu gọi lãnh đạo các cấp quỹ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái tiếp tục chung tay góp sức tham gia đóng góp ủng hộ quỹ người nghèo, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nghe lời phát động 
nhiều tổ chức đơn vị cá nhân đã tích cực đóng góp vào quỹ vì người nghèo với số tiền 2,3 tỷ đồng và đăng ký đóng góp hơn 12,1 tỷ đồng. Tiếp tục hoạt động khảo sát giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2015, đoàn giám sát của Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến làm việc với Quỹ ban Nhân dân quyện Tâm Bình và phường 8 thành phố Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung. Tại quyền Tâm Bình, đoàn tìm hiểu việc địa phương thực hiện chế độ mua bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, những giải pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và những dướng mắt trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Địa phương kiến nghị nhà nước nên có chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo 100% mức đóng và đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh cần biên soạn đề cương tuyên truyền tóm tắt để nâng cao hiệu quả công tác này. Tại buổi khảo sát ở phường 8, thành phố Vĩnh Long, đoàn ghi nhận những khó khăn của địa phương trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Khám dược tuyến ngoại trú tuyến tỉnh trung ương không được thanh toán và thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ còn quá nhiều. Địa phương kiến nghị tỉnh sớm xây dựng trạm y tế có diện tích rộng hơn và quy định chuyển tuyến theo từng loại bệnh. Qua khảo sát thực tế, các thành viên của đoàn đề nghị địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả nổi bật nhất mà Đảng bộ Công ty Địa lực Chỉnh Long đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 là thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu nghị quyết. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để cán bộ đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã phát triển 83 đảng viên mới, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, được tỉnh ủy Vĩnh Long tặng cờ thi đua xuất sắc. Tại đại hội đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài việc thảo luận bị quyết thông qua 8 chỉ tiêu và 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nghị quyết trong nhiệm kỳ, các đại biểu còn bầu ban chấp hành, quỹ ban kiểm tra nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo chỉ tiêu đã được phân bổ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 chính thức khai mạc và diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 6. Nhiều vấn đề trọng đại liên quan đến quốc kế dân sinh sẽ được các đại biểu quốc hội luận bàn và quyết định trong kỳ họp này. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015 Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015. Sau phiên khai mạc buổi sáng, chiều nay, Chính phủ trình bày với Quốc hội xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 trình dự án Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi. Đại hội Trắng ngoan Bắc Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 với chủ đề Mang non trăm ngoan ngàn qua dân bác do thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra trọng thể vào hôm qua, ngay ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố đã tham dự đại hội. 500 em thiếu nhi tham gia đại hội chống quan Bắc Hồ năm nay là những đại biểu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như điển hình thiếu nhi làm nghìn việc tốt, điển hình học tốt trong ngoan, điển hình vượt khó giúp bạn vượt khó, chỉ quy đòi giỏi, dần động viên nghệ sĩ nhỏ tuổi, tài năng trẻ trong các lĩnh vực. Đại hội chống quan Bắc Hồ thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 ngoài việc tuyên dương những gương tiêu biểu còn trao tặng 12 suất học bổng bảo trợ việc học tập đến hết lớp 12 cho 12 cháu ngoan Bắc Hồ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, luôn có ý chí vượt khó nhưng lên học tập đạt thành tích tốt. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, cháu ngoan Bắc Hồ là danh hiệu cao quý mà mọi thiếu nhi Việt Nam muốn nhận, đồng thời ghi nhận những việc làm tốt của các cháu thiếu niên nhi đồng, luôn cố gắng là con ngoan trò giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tự hào về các thế hệ cháu ngoan Bắc Hồ suốt 4 thập kỷ kể từ ngày giải phóng miền Nam. Với tinh thần tuổi trẻ thành phố yêu nước, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình, cùng nhau chung sức bảo vệ, dựng xây tổ quốc, đảng bộ và chính quy
Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Chính phủ Yemen tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Houthi cho đến khi nào lực lượng này rút khỏi các thành phố đang chiếm giữ. Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc giải quyết tranh cãi quanh việc Tokyo đăng ký các di sản thế giới. Hãng sản xuất túi khí xe hơi Takata của Nhật Bản chính thức thừa nhận túi khí của hãng bị lỗi, dẫn đến lượng xe hơi bị thu hồi vì lỗi kỹ thuật này nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, chính phủ các quốc gia châu Âu đã nhất trí đồng bộ hóa các quy định pháp luật của nhau nhằm gia tăng tính hiệu quả trong việc ngăn chặn công dân ra nước ngoài tham chiến cho các tổ chức cực đoan. Trong đó, đáng quan ngại nhất hiện nay là tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Tại hội nghị ở Bruxelles, Bỉ, ngoại trưởng của 47 nước thành viên Hội đồng các quốc gia châu Âu COE đã ký một văn kiện yêu cầu mỗi nước cấm công dân nước mình thực hiện một số hành vi bao gồm cuốn tình gia nhập các nhóm phiến quân nhân sự huấn luyện của bọn khủng bố ra nước ngoài để tham gia hành động khủng bố. Biện pháp pháp lý này là một hiệp định bổ sung cho công ước của COE về việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố. Bản công ước đã được ký bởi 44 trên 47 nước thành viên COE. Phát biểu sau lễ ký hiệp định bổ sung, Tổng thư ký COE, ông Thomas Zatlan cho biết, Bản công ước vừa được bổ sung sẽ cho phép thiết lập một mạng lưới hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các quốc gia châu Âu ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp chính phủ các nước hành động có hiệu quả hơn trong việc đối phó với làn sóng công dân châu Âu gia nhập các tổ chức cực đoan ở nước ngoài, một vấn đề mới và đang có xu hướng gia tăng. Chính phủ Yemen đêm qua tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Houthi cho đến khi nào lực lượng này thực thi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu nhóm Houthi rút khỏi các thành phố đang chiếm giữ ở Yemen. Phó Tổng thống Yemen Khaled Baha đã nêu ra điều kiện trên sau khi kết thúc một hội nghị giữa các phe phái chính trị tại Yemen, nhưng không bao gồm nhóm Houthi diễn ra trong 3 ngày ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuyên bố chung sau hội nghị kêu gọi tăng cường diện trợ quân sự cho các lực lượng chiến đấu chống lại phiến quân Houthi, đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và Hội đồng các quốc gia dùng dịnh thành lập lực lượng quân sự chung để nhắm sát việc thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình Yemen. Liên Hiệp Quốc hy vọng chính phủ Yemen và phiến quân Houthi sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình vào cuối tháng này tại Thụy Sĩ. Trong một diễn biến khác, đêm qua về Việt Nam, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi trên núi Nogom ở thủ đô Sana của Yemen. Các cuộc không kích đã được nối lại sau khi một lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo kéo dài 5 ngày hết hiệu lực tối Chủ nhật vừa qua. Giải Gaza của người Palestine đang đứng trước nguy cơ bùng nổ nội tại. Đó là cảnh báo được đặc sứ Liên Hợp Quốc về Trung Đông, ông Nikolai Pladenov đưa ra vào đêm qua trước cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo đặc sứ Pladenov, người dân Palestine ở giải Gaza đang rất tuyệt vọng và phẫn nộ bởi hoàn cảnh sống hết sức khó khăn của họ. Ông nhận định việc ngăn ngừa một sự bùng nổ như thế là nhiệm vụ của chính quyền Palestine và Israel. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc sứ Pladenov cho biết, Ông đã bị sốc nặng khi chứng kiến sự tàn phá của cuộc chiến 50 ngày đêm hồi năm ngoái giữa phong trào Hồi giáo dự trang Hamas của người Palestine và quân đội Israel ở giải Gaza. Ông nói thêm người dân nơi đây đang rất phẫn nộ do việc phong tỏa của Israel, Ai Cập đóng cửa khẩu Rafah, Hamas áp đặt thuế đoàn kết và cộng đồng quốc tế không giữ đúng cam kết hỗ trợ tái thiết. Có một mệnh lệnh rõ ràng về đạo đức và nhân đạo, đó là ngăn ngừa nguy cơ bùng nổ nội tại ở giải Gaza. Mệnh lệnh này không chỉ đối với Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, mà trước tiên là chính quyền Palestine và Israel. Giải Gaza đang tuyệt vọng và phẫn nộ. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Đông còn kêu gọi Israel dừng ngay hoạt động xây dựng các khu định cư trên các vùng đất chiếm đóng của người Palestine và rút lại các quyết định mở rộng hoạt động này. Ông cũng khuyến khích sự đoàn kết giữa các vùng lãnh thổ giải Gaza và bờ Tây của Palestine. Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO Irina Bokova hôm qua đã kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản giải quyết những tranh cãi liên quan đến việc Nhật Bản đăng ký đưa các địa danh cách mạng công nghiệp thời minh trị vào danh sách di sản thế giới, đồng thời cho biết UNESCO vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này. Phát biểu với các phóng viên bên là diễn đàn giáo dục thế giới được tổ chức tại thành phố Song Đô, phía tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc, bà Bukova nhấn mạnh. Cá nhân tôi khuyến khích hai bên tham gia đối thoại. Tôi hy vọng các cuộc đối thoại song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Tổng giám đốc Bukova đã ghi nhận lập trường của Seoul và nhấn mạnh rằng 
hệ thống di sản thế giới cần phải được sử dụng để đóng góp cho sự thống nhất của các nước thành viên UNESCO. Hàn Quốc cho rằng trong thời kỳ Nhật Bản, đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945 đã có gần 60.000 người Triều Tiên bị bóc lột sức lao động. Trong đó, 94 người đã thiệt mạng tại 7 trong số 23 khu công nghiệp mà chính quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang dẫn động để được công nhận là di sản thế giới. Trong khi đó, Tokyo cho rằng các địa điểm này đại diện cho quá trình công nghiệp hóa của nước Nhật cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhật Bản đã đồng ý tổ chức đàm phán về vấn đề trên với Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 5 tới. Tiếp theo chương trình là một số tin vắng mà quý vị và các bạn theo dõi. Sáng nay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết kế hoạch đến thăm khu công nghiệp Chung Kê-song tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của ông đã phải quỷ bỏ do chính quyền Bình Nhưỡng trút lại quyết định cho phép. Ông nhận định đây là một sự việc hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, nhà ngoại giáo này tuyên bố sẽ không từ bỏ nỗ lực khuyến khích Triều Tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế, dịu qua bình và ổn định trong khu vực. Đêm qua về Việt Nam, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã được Chủ tịch Cuba Raul Castro tiếp đón tại thủ đô La Habana trong chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ song phương với đảo quốc này. Tại đây, ông Nikolic đã được trao tặng quân chương Jose Marti, danh hiệu cao quý nhất mà Cuba dành cho quan khách nước ngoài. Gần đây, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới thường đến thăm Cuba giữa lúc quan hệ kinh tế ngoại giao giữa nước này và phương Tây dần trở nên cởi mở hơn. Đêm qua về Việt Nam, hàng ngàn giáo viên ở Pháp đã đình công để xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp mới nhằm cải tổ hệ thống giáo dục ở nước này. Theo đó, chính phủ Pháp chấm dứt một chương trình giáo dục song ngữ chỉ áp dụng cho 15% học sinh xuất sắc nhất để thúc đẩy việc giảng dạy ngoại ngữ cho nhiều trẻ em hơn. Tuy nhiên, những người biểu tình cho rằng biện pháp trên đã được thông qua mà không có sự tham vấn đầy đủ với các giáo viên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết, trong tuần qua đã có 35 ca nhiễm Ebola mới được ghi nhận ở Guinea và Sierra Leone, cao gấp 4 lần trong tuần trước đó. Theo WHO, con số trên là lời nhắc nhở rằng cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola vẫn chưa kết thúc. Hồi đầu tháng này, Liberia, nước láng giềng giữa Guinea và Sierra Leone ở khu vực Tây Phi đã được tuyên bố hết dịch Ebola. Đêm qua về Việt Nam, tại thủ đô Brasilia của Brazil, Tổng thống nước chủ nhà Dilma Rousseff và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ký kết một loạt thỏa thuận với tổng trị giá lên đến 53 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, hàng không, đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng ở Brazil. Các thỏa thuận trên đã được ký kết nhân chuyến công du đầu tiên đến khu vực Mỹ Latin của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Theo đó, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Brazil và mua lô máy bay chở khách trị giá 1 tỷ đô la do hãng Embraer của Brazil sản xuất. Hai nước cũng nhất trí bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của dự án đường sắt xuyên qua và núi Andes để kết nối khu vực bờ biển giáp giới Đại Tây Dương của Brazil với các cảng bên bờ Thái Bình Dương ở Peru. Dự án này sẽ cho phép Brazil xuất khẩu hàng quá tới Trung Quốc mà không phải thông qua kênh đào Panama, nói hai đại dương trên. Ngoài ra, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản, sẽ thành lập một quỹ chung trị giá 50 tỷ đô la với Ngân hàng Tiết kiệm Liên bang Caixa của Brazil để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng tại quốc gia Nam Mỹ này. Sau Brazil, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến thăm Colombia, Peru và Chile. Đêm qua giờ Việt Nam, trong chuyến thăm trụ sở của Tập đoàn Sản xuất Máy bay Boeing, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cương quyết bảo vệ chủ trương thúc đẩy Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi cho rằng hiệp định này chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như người lao động Mỹ. Trong bài phát biểu tại thành phố Seattle, bang Washington, Ngoại trưởng Kerry đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng hiệp định TPP chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn, làm tổn thương nền kinh tế và thị trường nội địa Mỹ, dẫn tới tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, khiến người lao động Mỹ bị mất việc làm. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ hối thúc quốc hội nước này thông qua dự luật quyền thúc đẩy thương mại TPA, hay còn gọi là quyền đàm phán nhanh, nhằm tạo điều kiện cho chính quyền của Tổng thống Barack Obama sớm hoàn tất hiệp định TPP. Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005 và đến nay đã thu hút sự tham gia của 12 nước, trong đó có Việt Nam. Các nước đang nỗ lực hướng tới việc ký kết hiệp định trong thời gian sớm nhất sau khi đã bỏ lỡ thời hạn chót đặt ra vào cuối năm 2013. Theo ước tính, một khi được ký kết, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới. Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu hôm qua đã khuyến cáo các khách hàng của mình về nguy cơ trục trặc trong hệ thống điện tử của các động cơ trên máy bay vận tải quân sự 
A400M do tập đoàn này sản xuất. Tuy nhiên, Airbus không công bố liệu nguy cơ này có liên quan gì đến vụ một chiếc A400M gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay thử hôm 9 tháng 5 vừa qua ở Tây Ban Nha, khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng hay không? Theo Airbus, các nước nhận được các máy bay A400M cần kiểm tra thường xuyên hệ thống điện tử kiểm soát động cơ và phải kiểm tra hệ thống này của tất cả 4 động cơ trước mọi chuyến bay. A400M được thiết kế để vận chuyển binh sĩ và hàng hóa, kể cả các xe cơ giới quân sự và máy bay trực thăng, với trọng tải có thể lên tới 37 tấn trên quãng đường bay, hơn 3.300 km. Đây là loại máy bay vận tải quân sự tầm xa, có thể bay với tốc độ cao và hạ cánh ở những khu vực địa hình không thuận lợi. Cho đến nay, Airbus đã giao loại máy bay này cho 5 nước, gồm Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Bộ Giao thông Mỹ rạng sáng nay thông báo, hãng sản xuất túi khí xe hơi Takata của Nhật Bản đã chính thức thừa nhận túi khí của hãng này bị lỗi. Điều đó đồng nghĩa với việc gần 34 triệu chiếc xe hơi lắp đặt túi khí của Takata bị thu hồi tại thị trường Mỹ, một con số cao kỷ lục. Tại cuộc họp báo ở Washington, Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ, ông Anthony Foss cho biết, việc thu hồi xe vốn đang diễn ra ở nước này sẽ được mở rộng và có liên quan đến 11 nhà sản xuất xe hơi. Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ của Mỹ, cơ quan này sẽ tổ chức việc thay thế các túi khí bị lỗi của Takata cho số xe bị thu hồi. Trước đây, Takata chưa từng thừa nhận sản phẩm của mình có vấn đề, dù đã có 6 người sử dụng xe hơi Honda, hầu hết ở Mỹ, thiệt mạng vì loại túi khí của hãng này. Lo ngại về tính an toàn, nhiều hãng sản xuất xe hơi như Toyota, Honda, Ford đã quyết định thu hồi xe tại Mỹ và các thị trường khác trên toàn cầu. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.